ಸುಮಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನೇ ಬಳಸೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಬರೀ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಫೋನನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಐ ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಯು ಬಿ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊಬ್ ಈ ಫೋನಿನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫೈಲ್ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮೆಮೊರಿಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಡೋದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಐ ಎಮ್ ಅನ್ನುವ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಇಮೇಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇಮೇಜಸ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಡೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬೇರೆ ಐಕಾನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಫೋಟೋಗಳು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳು ತ್ರೀ ಜಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆ ಫೈಲ್ಗ